ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది భమిడిపాటి సరిజ్యోత్సన జాతీయ పౌర పట్టిక కోసం బయోమెట్రిక్ వివరాలు కానీ ఏ విధమైన పత్రాలు కానీ అవసరం లేదని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఒడిషాలోని నేర్గుండి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ముంబై భువనేశ్వర్ లోకమాన్య తిలక్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పిన దుర్ఘటనలో ఇరవై మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు ఎక్కువగా నగదు లావాదేవీలు జరిగే అరవై ఐదు టోల్ ప్లాజాల్లో ముప్పై రోజుల పాటు ఫాస్టాగ్ నిబంధనలను సడలిస్తారు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపిస్తున్న వారిపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సైనిక దళాల అధిపతి జనరల్ బిపిన్ రావత్ అన్నారు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతల తగ్గింపులో భారత్ ముఖ్య పాత్ర పోషించాలని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి కోరారు జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్ ఎన్పీఆర్ కోసం ప్రభుత్వం ఎటువంటి పత్రాలు లేదా బయోమెట్రిక్ తీసుకోదని స్పష్టం చేసింది ఎన్పీఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఏ ఏ ప్రశ్నలు అడగాలనే దానిపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ త్వరలో పత్రాన్ని ఖరారు చేస్తుంది ఎన్పీఆర్ కు సంబంధించి చాలా రాష్టాలు ఇప్పటికే ముందుకు వచ్చాయని హోం మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఎన్పీఆర్ అనేది దేశంలోని సాధారణ నివాసితుల జాబితా మాత్రమేనని తెలిపారు ఎన్పీఆర్ ప్రక్రియ వచ్చే ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై మధ్య జరుగుతుంది అస్సాం మినహా అన్ని రాష్టాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎన్పీఆర్ కొనసాగుతుంది జనాభా లెక్కల సేకరణలో భాగంగా జరిగే ఇళ్ల లెక్కింపుతో ఎన్పీఆర్ చేపడతారు అస్సాంలో ఇప్పటికే జాతీయ పౌర నమోదు ఎన్ఆర్సీ పూర్తి అయినందున ఆ రాష్టాన్ని మినహాయించారు ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల ప్రాంతంలో ముంబై నుండి భువనేశ్వర్ వెళుతున్న లోకమాన్య తిలక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒడిషాలోని నేర్గుండి వద్ద పట్టాలు తప్పింది ఈ ప్రమాదంలో సుమారు ఇరవై మంది ప్రయాణికులు గాయాల పాలవ్వగా ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది వీరిని చికిత్స నిమిత్తం కటక్ ఎస్సీబి వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించారు పొగమన్సు పరిస్థితులు నెలకొనడం వల్ల సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ గూడ్స్ బండి తాలూకా గార్డ్ వ్యాన్ ని ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం సంభవించిందని భావిస్తున్నారు ప్రమాదం తాకిడికి ఐదు కోచ్ల పట్టాలు తప్పగా మూడు కోచ్లు ట్రాక్ నుండి పక్కకొరిగిపోయాయి దుర్ఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి చేరుకున్న రైల్వే రక్షణ వైద్య సిబ్బంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది అంబులెన్స్లు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే హెల్ప్ లైన్ని ఏర్పాటు చేసింది సున్నా ఆరు ఏడు నాలుగు సున్నా ఒకటి సున్నా ఏడు రెండు మరియు సున్నా ఆరు ఏడు ఒకటి ఒకటి సున్నా ఏడు రెండు అనే నంబర్లకు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు రైల్వే ఉన్నతాధికారులు ప్రమాద స్థలికి వెంటనే చేరుకున్నారు పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమాపేశాలు జనవరి ముప్పై ఒకటిన ప్రారంభమై ఏప్రిల్ మూడున ముగుస్తాయి రెండు విడతలుగా జరిగే ఈ సమాపేశాల మధ్యలో కొంత విరామం ఉంటుంది తొలి విడత బడ్జెట్ సమాపేశాలు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదకొండు వరకు రెండో విడత సమాపేశాలు మార్చి రెండున ప్రారంభమై ఏప్రిల్ మూడు వరకు జరుగుతాయి పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఉదయం పదకొండు గంటలకు పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ నుంచి ప్రసంగిస్తారు లోక్సభ నుంచి వెలువడిన సమాచారం ప్రకారం రెండు విడతల మధ్య ఉండే విరామంలో వివిధ శాఖల వారీగా ఉన్న బడ్జెట్ కేటాయింపులను పార్లమెంటరీ కమిటీలు పరిశీలించి తమ నివేదికలను తయారు చేస్తాయి ఫిబ్రవరి పదకొండున సభ వాయిదా పడి మార్చి రెండున తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో కాశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించినందుకు పాకిస్తాన్ను భారత్ తీవ్రంగా విమర్శించింది అయితే పాకిస్తాన్ కు ఇతర సభ్యుల మద్దతు లభించలేదు భారత్తో సాధారణ సంబంధాలు మెరుగుపడాలంటే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని భద్రతా మండలిలో భారత రాయబారి సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ స్పష్టం చేశారు ఉగ్రవాదంపై చర్యలు తీసుకోనిదే పాకిస్తాన్తో సంబంధాల పునరుద్దరణ సాధ్యం కాదన్న భారత్ వైఖరిలో ఎటువంటి మార్పు లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు భద్రతా మండలిలో ఇతర దేశాల సభ్యులు కాశ్మీర్ భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు సంబంధించిన అంశమని స్పష్టం చేశారు భద్రతా మండలి సభ్యులు అంతర్గత చర్చల్లో ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు ప్రయాణికులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు అరవై ఐదు టోల్ ప్లాజాలకు ఫాస్టాగ్ నిబంధనలను సడలించారు ముప్పై రోజుల పాటు హైబ్రిడ్ లైన్స్ తో సహా ఇరవై ఐదు శాతం మేర ఫాస్టాగ్ లైన్లలో నగదు లావాదేవీలకు అనుమతినిచ్చారు జాతీయ రహదారుల సంస్థ ఎన్హెచ్ఆర్ఏ వినతి మేరకు ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనలను సడలించింది నిబంధనలు సడలించిన టోల్ ప్లాజాలు ఉత్తరప్రదేశ్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ పంజాబ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టాల్లో ఉన్నాయని మా ప్రతినిధి తెలియజేస్తున్నారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ తదుపరి సెమిస్టర్ కు పేర్ల నమోదుకు గడువును మళ్లీ పొడిగించింది యూనివర్సిటీ పాలకవర్గం ఒక సర్క్యులర్ లో ఈ విషయం పేర్కొంది
లేట్ ఫీ లేకుండా ప్రస్తుత శీతాకాల సెషన్ కు పేర్ల నమోదుకు గడువును రేపటి వరకు పొడిగించినట్లు ఆ సర్క్యులర్ లో యూనివర్సిటీ పాలక వర్గం వివరించింది అయితే ఐదు వందల రూపాయల జరిమానాతో రిజిస్టేషన్ వచ్చే నెల తొమ్మిదవ తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని యూనివర్సిటీ వివరించింది గడువులు పూర్తయిన తర్వాత లిఖితపూర్వక అభ్యర్థనలను యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ పరిశీలిస్తారని యూనివర్సిటీ పాలక వర్గం వివరించింది ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్న దేశాలు వ్యక్తులపై అంతర్జాతీయంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ త్రివిధ దళాల కమాండర్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ స్పష్టం చేశారు ఆయన ఈరోజు కొత్త ఢిల్లీలో రైసీనా డైలాగ్ రెండు పేల ఇరవైలో మాట్లాడుతూ ఉగ్రవాద సంస్థల మూలాలను మట్టుపెట్టేందుకు కృషి చేయాలని ప్రపంచ దేశాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఒకవైపు ఉగ్రవాదంపై అంతర్జాతీయ పోరు జరుపుతూ మరోవైపు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశంతో భాగస్వామి కాలేమని ఆయన అన్నారు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే ఏ దేశమైనా శాంతికి శత్రువేనని అటువంటి దేశంతో పోరాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ఉగ్రవాద సంస్థలను ప్రోత్సహించే దేశాల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని రావత్ అన్నారు న్యూయార్క్ వాషింగ్టన్ నగరాలపై దాడుల తర్వాత అమెరికా ఉగ్రవాదంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోరు ప్రారంభించినట్టుగా అన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు ఆర్థిక కార్యాచరణ బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని సీడీఎస్ సూచించారు అస్సాం మూలవాసుల రాజ్యాంగ భద్రతకు హోం మంత్రిత్వ శాఖ నియమించిన అత్యున్నత కమిటీ తన నివేదికను సమర్పించేందుకు మరో నెల గడువును పొడిగించారు పదమూడు మంది సభ్యులతో కూడిన ఈ కమిటీ గత ఏడాది జులైలో ఏర్పాటైంది అస్సాం ఒప్పందంలోని ఆరవ నిబంధనను అనుసరించి కమిటీ నియామకం జరిగింది పదవి విరమణ చేసిన జస్టిస్ బిప్లబ్ కుమార్ శర్మ ఈ కమిటీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే విషయంలో భారత్ కీలక భూమిక పోషించగలదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి జవా జరీఫ్ అన్నారు న్యూఢిల్లీలో జరుగుతున్న రైజినా సంవాదంలో ఆయన ప్రసంగించారు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో న్యూఢిల్లీ విశేష ప్రాధాన్యం కలిగిన దేశం కనుక అక్కడి పరిస్థితి మెరుగయ్యేందుకు భారత్ సహకరించాలని ఆయన కోరారు భారత పర్యటనలో ఉన్న జరీఫ్ నిన్న మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సైతం సమాపేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా పశ్చిమాసియా శాంతి సుస్థిరతకు భారత్ ఎంతో ప్రాముఖ్యాన్ని ఇస్తుందని మోదీ చెప్పారు రైజినా డైలాగ్ నేపథ్యంలో జవాద్ జరీఫ్ మన దేశంతో ఈరోజు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ పెల్లడించారు పంతొమ్మిదవ సంయుక్త కమిషన్ సమావేశం కోసం జయశంకర్ తెహ్రాన్ పర్యటన ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం చాబహార్ రేవు ద్వారా వాణిజ్యం కనెక్టివిటీ పెంపు వంటి పలు అంశాల్లో ప్రయోజనకరంగా అవతరించిందని ఇరు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు పెల్లడించారు రెండు దేశాల మధ్య స్నేహ సంబంధాల డెబ్బైవ వార్షికోత్సవాన్ని ఈ ఏడాది జరుపుకోవాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన లద్దాక్ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించేందుకు తొలిసారిగా ఆహార శుద్ది శిఖరాగ్ర సమాపేశానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది కేంద్ర వాణిజ్య పారిశ్రామిక శాఖ ఆహార శుద్ది శాఖల సహకారంతో లద్దాక్ ఈ శిఖరాగ్ర సమాపేశానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది ఈ శిఖరాగ్ర సమాపేశంలో లే కార్గిల్ ప్రాంతాలకు చెందిన వంద మందికి పైగా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొంటున్నారు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ రోదశీలోకి మనుషులను పంపేందుకు చేపట్టిన తొలి కార్యక్రమంలో వ్యోమగాములకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ నెలలో ప్రారంభమవుతుంది ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేందర్ సింగ్ కొత్త ఢిల్లీలో నిన్న ఈ విషయం విలేకరులకు తెలియజేశారు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమానికి నలుగురు వ్యోమగాములను గుర్తించినట్లు చెప్పారు వ్యోమగాముల శిక్షణ కార్యక్రమం రష్యాలో జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు గత ఏడాది చివరి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఏడు పేల పైగా ఆరోగ్య వెల్నెస్ సెంటర్లు పనిచేయడం ప్రారంభించాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది రెండు పేల ఇరవై రెండు నాటికి దేశవ్యాప్తంగా లక్ష యాభై పేల వెల్నెస్ సెంటర్లను ప్రారంభించాలన్న లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది ఇప్పటి వరకు అరవై పేల కేంద్రాలకు అనుమతులు మంజూరు చేయడం జరిగిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది దేశంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఈ కేంద్రాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని ప్రభుత్వం వివరించింది ప్రపంచ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన అమెరికా చైనాల మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు తర్జన భర్జనల అనంతరం మొదటి దశ వాణిజ్య ఒప్పందాలపై నిన్న సంతకాలు జరిగాయి ఈ మేరకు అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా వైస్ ప్రీమియర్ లియూ హేలు సంతకాలు చేశారు జాతీయ పౌర పట్టిక కోసం బయోమెట్రిక్ వివరాలు కానీ ఏ విధమైన పత్రాలు కానీ అవసరం లేదని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది 
ఒడిషాలోని నేర్గుండి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ముంబై భువనేశ్వర్ లోకమాన్య తిలక్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పిన దుర్ఘటనలో ఇరవై మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు ఎక్కువగా నగదు లావాదేవీలు జరిగే అరవై ఐదు టోల్ ప్లాజాల్లో ముప్పై రోజుల పాటు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ నిబంధనలను సడలిస్తారు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపిస్తున్న వారిపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సైనిక దళాల అధిపతి జనరల్ బిపిన్ రావత్ అన్నారు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతల తగ్గింపులో భారత్ ముఖ్య పాత్ర పోషించాలని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి కోరారు